வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் கொஞ்சமாக செய்ய போகிறேன் அதாவது இது ஒரு நூற்றம்பது கிராம் மட்டன் எலும்போட வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இப்போ வந்து இதை நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் ஜீரகம் சோம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு லவங்கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம குக்கரில் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து சோம்பு ஜீரகம் இதையும் போட்டாச்சு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட போகிறோம் அளவாக போடுங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து இந்த மட்டன் கழுவுறப்பே மஞ்சள் பொடி போட்டு தான் நல்லா கழுவியிருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு நாலு விசில் வரட்டும் கறிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் விசில் விட்டுருக்காங்க பாருங்கள் குக்கரில் வச்சாச்சு இதை விசில் அடிக்கலாம் அடுத்து நம்ம இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மட்டன் குக்கரில் வேக வச்சுருக்கோம் அதுக்கு இப்போ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கோங்க இது புதினா கொத்தமல்லி நான் வந்து பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி பெரிய வெங்காயம் நைஸாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் இது பட்டை சோம்பு கிராம்பு ஒரு அண்ணாச்சி பூ வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரைஸு ரைஸை ஊற வச்சுக்கலாம் ஊற வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் இப்போ நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் மட்டன் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இதை தண்ணி தனியாகவும் மட்டன் தேவை தனியாக வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படியே இருக்கட்டும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் நெய் ஊற்றப்புறம் பாருங்கள் நெய் ஊற்றியாச்சு நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்கு ரைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஊற்றிக்காங்க இதில் நம்ம பட்டை அந்த நம்ம எடுத்து வச்ச மசாலாவை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் போடலாம் நைஸாக வச்சுனா பெரிய வெங்காயம் போட்டுருக்கேன் இது நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இதை ஏன்னா வெங்காயம் பிரியாணியில் எப்பயுமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணிக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக இந்த வெங்காயமும் அந்த கறியும் தான் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் தக்காளியும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் நம்ம மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம புதினா போட்டுக்கலாம் புதினா கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம தயிரும் ஊற்றிக்க போகிறோம் பாருங்கள் தயிரும் போட்டாச்சு இப்போ மட்டனை போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வேக வச்ச மட்டனை போட்டேன் இதில் நம்ம கொஞ்சம் மிளகா பொடி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மஞ்சள் பொடி வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கறியில் போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தே காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் பொடி போட்டுக்காங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சதை நான் போட்டுக்கிட்டேன் நீங்கள் அளந்து வச்சுக்காங்க ஒரு கிளாஸில் கூட அளந்து வச்சுக்காங்க போட்டுக்காங்க இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் உப்பு செக் பண்ணிக்காங்க உப்பு பார்த்துக்காங்க உப்பு பார்த்துட்டு இதை நம்ம அடைச்சிடலாம் நம்ம இறக்கிடலாம் போதும் பாருங்கள் நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் பாருங்கள் நம்ம மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் சிம்பிளான மட்டன் பிரியாணி அழகாக நீங்கள் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்